നമസ്കാരം നിലപാടിലേക്ക് സ്വാഗതം നിലപാടിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി എം പി അടുക്കൊരു ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ആണ് നമസ്കാരം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ടിസ്റ്റുകൾ നൽകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പലയിടത്തും നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇടുക്കിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മത്സരരംഗത്ത് ഇത് കടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി ആണല്ലോ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തെ വിലയിരുത്തുക ഈ താങ്കളുടെ മെറിറ്റ് എന്താണ് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ മെറിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് പാർട്ടി മുന്നണിയും സർവോപരി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും എനിക്ക് നൽകിയത് തികഞ്ഞ ആത്മ ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യത്ത് നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അതീവ ഗുരുതര അവസ്ഥയിലാണ് ജനാധിപത്യ മതേതര സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെക്കാലും നിലനിർത്തപ്പെടുമോ നിലനിൽക്കപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്താണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒരു എം ബി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് നല്ല ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ട് കാരണം ലഭ്യമായ അവസരം നല്ല നിലയിൽ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ അത് ഈ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാർലമെൻറ്റിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും മറ്റ് അധികൃതരുടെയും ഒക്കെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പല കേസുകളിലും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെ പഫ്രസാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ കക്ഷി ചേർന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവസാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജില്ലയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടതിൻ്റെയും വികസന കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷക്കാലം കോവിഡായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല അത് രാജ്യത്തൊരിടത്തും നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫലത്തിലൊരു മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് വികസന രംഗത്ത് നമുക്ക് ആക്റ്റീവായി ഇടപെടാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ എം പി എന്നുള്ള ആ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് എങ്കിലും പരമാവധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനും കൊണ്ടുവരാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയതായ പ്രശ്നം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലയോര മേഖലയുടെ ഒരു അതിജീവന പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം വരണം ഈ നാടിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്ത് ദേശീയപാത വികസനം അത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ അഭിമാനം എനിക്കുള്ളതും ജില്ലയിലെ എല്ലാ ദേശീയ പാതകളും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയതായ ഒരു വികസന മേഖലയിലേക്ക് അതിനെ കടത്തിവിടാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് കൊച്ചി മുതൽ മൂന്നാർ വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പദ്ധതി ഭാരത്മാല പദ്ധതിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എൻ എച്ച് എ ഐയിലേക്ക് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആ പദ്ധതി ഈ റോഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ എൻ എച്ച് എ ഐ ഭാരത്മാലയുടെ പുതിയ അലൈൻമെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ബിസിനസ് കോറിഡോറാണ് ഭാരത്മാല അത് തൂത്തുക്കുടി മുതൽ കൊച്ചി വരെ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുക അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ അലൈൻമെൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് അബാൻഡൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അപ്പോൾ നെടുങ്കണ്ടം തു നിന്നും ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ നമ്മുടെ കീരിത്തോട് ചേലച്ചൂട് ആ ഒരു മേഖലയിലൂടെ വണ്ണപ്പുറം വഴി മൂവാറ്റുപുഴ വഴി അത് നേരെ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈനാണ്
നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് അത്യന്തികമായി ഒരു അവസാനം കുടിക്കാൻ ഈ റോഡ് വികസന പദ്ധതി ഉപകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ ബോഡിമെട്ട് മൂന്നാർ റോഡ് അത് വിജയകരമായി അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റിയായി ഈ റോഡ് കൂടി വന്ന് വന്നു ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ജില്ലയുടെ ഒരു വികസന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാത ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് മാർച്ച് മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ഒരു ഹൃദയ രേഖയായിട്ടാണ് അടിമാലി മുതൽ കുമളി വരെ ആ ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നത് അത് പതിനെട്ട് മീറ്റർ രീതിയിലേക്ക് അത് വികസിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ത്രീ ക്യാപിറ്റലിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കാരണം നിലവിലുള്ള അലൈൻമെൻ്റിൽ കുറേ വളവും തിരിമ്പുകളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ഷേപ്പൻ ചെയ്ത് നല്ല നിലയിൽ തന്നെ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാക്കി കുറേയൊക്കെ മേഖലകളിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഒരല്പം ഡിലെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വലിയ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ ആയി അത് മാറുന്നു അതോടൊപ്പം നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അടിമാലിയിലും ചെറുതോണിയിലും കട്ടപ്പനയിലും ബൈപ്പാസുകൾ അതോടൊപ്പം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ചെറുതോണി പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു ഞാൻ എം ബി ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ അനുമതി മുടങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പദ്ധതി ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നിരാകരിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചെറുതോണി പാലം സാധ്യമാക്കി എന്ന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എച്ച് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ മുണ്ടക്കയും കുമിളി അതിനും ത്രീ ക്യാപിറ്റലിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അത് നാല് വരി പാതയാക്കി വികസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൊണ്ടി പെരിയാറിൽ ബൈപ്പാസ് വന്നിരിക്കും അതിന് കല്ലിടൽ ആ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദേശീയപാതകളും ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വികസനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ബൈപ്പാസുകൾ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലും കട്ടപ്പനയിലും ചെറുതോണിയിലും മൂവാറ്റുപുഴയിലും കോളവങ്കലത്തും അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ സി ആർ എ എഫ് പദ്ധതി വഴിയായി സേതുബന്ധൻ പാലം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് ഒരെണ്ണം അനുവദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് തടിയമ്പാട് നിന്നും മരിയാപുരത്തേക്കുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാലമാണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാക്ഷൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മൂന്ന് മാസക്കാലം ഫിനാൻസ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ അത് ആ ഫയല് ഊറ്റി വെച്ച ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏഷ് ഉൾപ്പെടെ കർശനമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റും ഏതായാലും ഒന്ന് നടക്കും ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ടൂറിസം രംഗത്ത് മൂന്നാറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഹോളിഡേ ഹോം അനുവദിപ്പിച്ചിരിക്കും അനുവദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പനയിൽ നൂറ് ബെഡ് ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി അത് അനുവദിച്ചു എൻ്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആ സ്ഥലം അങ്ങ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നൂറ് ബെഡ് ആശുപത്രി തൊഴിലാളി മേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം സൗജന്യമായ ചികിത്സ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൂറ് ബെഡ് ആശുപത്രി കേരളത്തിലാകെ ഓരോ നമുക്കാണ് കട്ടപ്പനയിലാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ആരംഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവിടെ സ്ഥലമേറ്റെടുത്തു അവിടെ പകരം കെട്ടിടം അനുവദിച്ചു ഇനി അന്തിമ അനുമതി മാത്രം ലഭിച്ചാൽ മാത്രം അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റവട്ടം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉറപ്പാകുന്നു തൊടുപുഴയിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒരു നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് കെട്ടിടമില്ലാത്ത ഒരു ഇത് തൊടുപുഴയാണ് അതിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതും അതിൻ്റേതായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി എം ജി എസ് വൈ റോഡ് ഗ്രാമീണ റോഡ് പദ്ധതികൾ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി
അതോടൊപ്പം സദ്ഭാവന സ്മൃതി മണ്ഡപം നിമിങ്കണ്ടത്ത് തുടുപുഴ വെള്ളിയാമറ്റത്ത് സദ്ഭാവന സ്മൃതി മണ്ഡപം അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഒരു വികസനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികമായ നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നേരെ കാഴ്ചയിൽ കാണുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മേഖലകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദിവാസി സഹോദരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശം ധാരാളം നമ്മുടെ മേഖലയിലുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടമലക്കുടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈഡായിട്ടുള്ള ആ പഞ്ചായത്ത് ആ പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ എം ബി ഫണ്ട് മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന കാലഘട്ടമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സന്ദർശനത്തിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശം അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളതെങ്കിലും ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ അപ്പോൾ അവർക്ക് സൗകര്യം വേണം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ വേണം അപ്പോൾ എം ബി ഫണ്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് തരപ്പെടുത്തി അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ആത്മസംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജൂൺ മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ സമ്പൂർണമായി കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജില്ലയായി മാറുകയാണ് ചെറിയൊരു നേട്ടമല്ല ബി എസ് എൻ എൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് പക്ഷേ യു എസ് ഒ ഫണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സർവീ സർവീസ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ഫണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പണം കിട്ടണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത കണ്ടപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ സമീപിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് അത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമായി മാറി തൊണ്ണൂറ് മൊബൈൽ ടവറുകളാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ കുട്ടമ്പഴ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ അനുവദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അൻപത്തി രണ്ടെണ്ണവും ദൈവികളും ആശംബളി നിയോജന മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ നമ്മുടെ ആദിവാസി ഊരുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ തന്നെ മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി സമ്പൂർണമായി നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആത്മസംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് സ്കൂൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കാരണം എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇടുക്കിയെ ഒരു അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഈ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും തളവ് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാനോ എൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റമോ കുറവോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും തല കുനിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് എൻ്റെ പൊതു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു അഞ്ച് വർഷ സമയം കിട്ടി ആ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അതിൻ്റേതായ തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അനുവദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പം പറയൂർ ട്രൈബൽ മ്യൂസിയം അനുവദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ നമുക്ക് അനുവദിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അതിന് തുടക്കം കുടിക്കാനും സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഈ ജില്ലയുടെ നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വിധത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജില്ലയുടെ മുഖഛായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിൻ്റെ മുഖഛായ സമ്പൂർണമായി മാറി അതിനൊരു പുതിയ മുഖമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ഓരോ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ മേഖലയിൽ ഇപ്പം ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അവർക്ക് മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നാഷണൽ ഹൈവേ എല്ലാ നാഷണൽ ഹൈവേയും വികസിക്കുക തൊടുപുഴയിലൂടെ എം സി റോഡിൻ്റെ ഒരു പാർലർ റോഡ് പുതിയൊരു ദേശീയപാത അത് ഉൾപ്പെടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദേശീയപാതയുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പൂർണ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അതിൻ്റെതായ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം തൊടുപുഴയിൽ വരുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അതുപോലെ ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴ
ഒരു വെല്ലുവിളിയായി വന്നത് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ അളവ് എം ആർ എൽ ടെസ്റ്റിൽ കൂടുതലായി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു തിരിച്ചടി വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രൊജക്ഷൻ സൗദി അറേബ്യൻ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ലാബ് എറണാകുളത്താണ് ലാബ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏലത്തിൻ്റെ ആ പരിശോധന നടത്തി അതിൻ്റെ കീടനാശിനിയുടെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മയിലാടുമാർ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ലാബ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഭാവിയില്ലാതെ കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഏലം കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ച് അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കീടനാശിനി ഏതാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വയം പ്രാപ്തിയിലേക്കാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ഏലം നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ലാബ് സഹായിക്കും അതൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ നാടിൻ്റെ ഭൗതിക വികസന വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിലും സാധ്യതകളെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അടിത്തറ ഒരുക്കുക എന്നുള്ള അഭിമാനം എനിക്കുണ്ട് പർവ്വതമാല പദ്ധതി മൂന്നാറിലും ഇടുക്കിയിലും രണ്ട് പദ്ധതികൾക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റോക്ക് വേ പദ്ധതിയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുൽമർഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വലിയ റോക്ക് വേ ഉണ്ട് മലയോര മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന റോപ്പ് വേ ആണ് അതിമനോഹരമായ ഒരു റോപ്പ് വേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രൊപ്പോസൽ ഞാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു ഒന്ന് ഇടുക്കി ഒന്ന് മൂന്നാർ വട്ടവട നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ഒരു മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതാ പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിന് സാധ്യത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ട റിപ്പോർട്ട് അവർ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുന്നു അത് മിക്കവാറും അത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ അതിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ഘട്ടമല്ല അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ടൂറിസം മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ തൊഴിലാളി മേഖലയിലും ഒക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടാം ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജനറേഷന് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിന് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് മറ്റൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അഞ്ച് വർഷം ഈ എം ബി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിന്നും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നേടിയെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു 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 നേട്ടം ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ മേഖല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മലയോര മേഖല വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയെ ആണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്യജീവി ശല്യം വന്യജീവി ആക്രമണം മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ കേരളത്തെ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ടു പേരെന്ന രീതിയിലേക്ക് മലയോര കർഷകർ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ വന നിയമത്തിൽ വലിയൊരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരികയും വന വനനിയമം അത് മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം കുറേയൊക്കെ പ്രാപത്യം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു റോഡിൻ്റെ കാര്യം പകരം ഭൂമി ഇടും പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ വന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തതുകൂടി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ റോഡ് പൊതു ആവശ്യത്തിനുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും വനം വനം വകുപ്പിനോട് പോലും സംസ്ഥാനത്തെ വനം വകുപ്പിനോട് പോലും അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അറുപത്തിനാലിലെ സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്രം ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കും ആ നിയമം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കാതെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതും അത് തന്നെയാണ് വന്യജീവി ആക്രമണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ വന്യജീവി നിയമവും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്തും കർഷകരെയും ജീവനെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതിന് പല കോടതി വിധികളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒഴിവാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര വനം
ഉള്ളിലുള്ളതും വനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും സുരക്ഷ കണക്കാക്കേണ്ടതല്ലേ അതിന് ഒരു 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 യഥാർത്ഥ ശ്രദ്ധ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എം ബി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം ഈ ഹ്യൂമൻ അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം തന്നെയാണ് ഞാൻ എട്ടോളം സബ്മിഷൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബില്ല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടിൽ വളരേണ്ടതായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ശല്യം ചെയ്യുന്നവയെ കൊല്ലണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബില്ല് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മേടി ഇനി ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം വന്യജീവികൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്യജീവികളെ വനത്തിൽ കയറി വേട്ടയാടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്യജീവികൾ പുറത്തിറങ്ങി മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ വന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ വന്യജീവി നിയമം വനത്തിന് പുറത്ത് ബാധകമല്ല എന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് പോയിൻ്റ് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മാനുഷിക വിഷയമായിട്ട് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തരത്തിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സർക്കാർ നോക്കുകൂട്ടിയായി നിൽക്കുന്നു സർക്കാർ ഈ വന്യജീവികൾക്ക് മാത്രം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി മാറുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അതൊരു ശരിയായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലുമല്ല ഏതായാലും അക്കാര്യത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരമാണ് ആത്യന്തികമായി വരേണ്ടത് ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് മുഖ്യ റോളുകൾ പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റോള് തന്നെയാണ് കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇത് സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ഒന്നു ചേർന്നുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് വനവകുപ്പ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതും ഒക്കെയും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് മുഖ്യ റോഡ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു 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 വിഷയം ഇവിടെ ഏത് വന്യജീവി ആക്രമണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേര് ചിന്നക്കനാലിൽ മരിച്ചു നമുക്കറിയാൻ പോകത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പതോളം പേര് ഈ ചുരുങ്ങിയ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആളുകളെ ആനകളും കാട്ടുപോത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊന്ന് കൊലപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കൈതിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം തിരുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ വസ്തുത ജനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ ഇത് കേന്ദ്ര നിയമമാണെന്ന് പറയുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേറൊരു രീതി പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യനൊരു വലനാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ വന വനത്തോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ വനത്തോട് ചേർന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ടൗണിൽ പോലും കാട്ടുപന്നിയും അതുപോലെ തന്നെ കടുവയും ഇറങ്ങി ആളെ കൊല്ലുന്നത് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് പട്ടണത്തിലാണ് പട്ടണത്തിൽ കാട്ടാൻ ഇറങ്ങി ഒരാളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് അയാളെ കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ വീട് വനത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വനത്ത് വന അതിർത്തിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനത്തിന് സുരക്ഷയില്ലാത്തത് പട്ടണങ്ങളിൽ നമുക്ക് സുരക്ഷയില്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ന്യായവും അന്യായവും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ജനത്തിൻ്റെ ജീവന് സുരക്ഷയാണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളങ്ങ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെടിവെച്ചോളൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വെടിവെച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ പൂന പൂന ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ഊണ്ടിക്കാണിച്ച് അവിടെ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടവൻ അകത്ത് പോയോണ്ട് വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ വനംപൂപ്പ് പറയുന്നു അപ്പോൾ വനംപൂപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഒരിക്കലും വനംപൂപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ന് വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു അയാൾ പോയി പനിച്ച് ആശുപത്രി കിടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകുന്നു യാതൊരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ പടയപ്പയെ പടയപ്പോൾ ആളെ കൊന്നു ആളെ കൊന്നു ആളുകൾ വീണ്ടും നിരന്തരം ചെല്ലുന്നു പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ഈ ഈ ആർ ആർ ടി ടീം ഇല്ല അവിടെ ഒന്നും ഇന്നും ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പരിപാടി നടക്കുകയാണ്
അപ്പൊ ഈ കാത്താന ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ വളരെ മാതൃകാപരമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പാൽപ്പാറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പം അവരുടെ ഇപ്പം വന്യമൃഗങ്ങളെ അവരുടെ മേഖലയിൽ തന്നെ കാറ്റിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പണം മുടക്കി വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഏതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് മാതൃകയാക്കാവുന്നു ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം മാങ്കുളം പഞ്ചായത്ത് മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാൻസാർ ഭരിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് അവിടെ ക്രാഷ് കാർഡ് ഫെൻസിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ക്രാഷ് കാർഡ് ഫെൻസിങ് ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും പറ പറച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റു മേഖലയിൽ വരാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സോളാർ ഫെൻസിങ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പണമില്ല പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനമൂക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ സോളാർ ഫെൻസിങ് ഒന്നിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞിര വേലി അടുത്ത ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ദിര അവ മരിച്ചു പോയ സ്ഥലം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വേലികൾ നശിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ പ്രതിവിധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്രാഷ് കാർഡ് ഫെൻസിങ് പോലെ റെയിൽ ഫെൻസിങ് പോലെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ മാങ്കുളത്ത് പിന്നീട് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ ആരും മരണപ്പെട്ടില്ല പാമ്പ് കടിയേറ്റിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത നാളുകളിലെ ആരോ മരിച്ചു പോയിട്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പണം മുടക്കുന്നില്ല ഇതിനു വേണ്ടി കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് എട്ട് വർഷ കാലമായി കേരളം ഭരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ വന്യജീവി ആക്രമണം നമ്മുടെ ജില്ല ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രതിവിധിയും അക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ ജീവന സ്വത്ത് ഇത് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ കാട്ടുപന്നികൾ ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അങ്ങ് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആനുപാതികമായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരമാണ് ഇപ്പൊ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഗാർഡൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഈ അധികാരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി കേരള സർക്കാരിന് ഇല്ലാതെ പോയിട്ട് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാത്തതിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായി ഈ വന്യജീവി സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നമുക്കറിയാവില്ല എന്ത് സ്വീകരിച്ചു ആർ ആർ ടിയുടെ കാര്യം തങ്ങച്ചും പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആർ ആർ ടി ആറ് മാസം മുമ്പ് മൂന്നാറിൽ ആർ ആർ ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് സ്പെഷ്യൽ ആർ ആർ ടി രണ്ട് ആർ ആർ ടി അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരെണ്ണം സ്വന്തം പാറ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ മേഖലയിലേക്കും ഒരെണ്ണം മൂന്നാർ മേഖലയിലേക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു പരിഹാരമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്നാമത് ഒരു ആർ ആർ ടി കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ആറ് മാസം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇതുവരെയും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മുടെ അവിടെ മൂന്നാറിൽ ഒരു അവലോകന യോഗം ഞാനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും തീരുമാനമൊന്നുമായിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ആർ ആർ ടിയുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ള സാധാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെയാണ് ആർ ആർ ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ആർ ആർ ടിയാണ് അപ്പോ ആർ ആർ ടിയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പോകണം മറ
ബഫർ സോൺ ഇ എസ് എ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ശുപാർശകളാണ് കേന്ദ്ര അതിനകത്തൊരു വള്ളിയ പുള്ളിയോ കുത്തോ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല സംസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ശുപാർശ അതേപടി അംഗീകരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പം നാഷണൽ പാർക്കിനും വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനും ചുറ്റളവിൽ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ബഫർ സോൺ നിശ്ചയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം നിശ്ചയിക്കാൻ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ബഫർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശുപാർശ കൊടുത്തത് കേരള ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ സാധാരണ സുപ്രീം കോടതി റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ എന്താ വാഗ്യം കൊണ്ട് റിവ്യൂ പെറ്റീഷനിൽ സുപ്രീം കോടതി ആ ഇളവ് അനുവദിച്ചു അപ്പൊ കൊടുത്ത കരട് വിജ്ഞാപനങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമാകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തീരുമാനമായിട്ടും മതികെട്ടാൻ ജോലിയിൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ആയ മതികെട്ടാൻ ജോലി അത് അതേപടി നിൽക്കുന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ അവിടെ ബഫർ സോണാണ് ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ ബഫർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്യജീവികൾക്കും കടന്നു വരാം ബഫർ സോണിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് മാറ്റണ്ടേ പൂജ്യം ബഫർ സോൺ ആക്കി തമിഴ്നാട് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേരള ഗവൺമെന്റ് ആരും പാളിച്ചത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ മാത്രം പാളിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ചിന്ന കനാലിൽ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താ ആവശ്യം ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ നടപടികൾ നിർത്തിവെപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിവെപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ചെങ്കുളത്ത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വനമേഖല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രപ്പോസൽ അല്ല കേന്ദ്രത്തിന്റെ അല്ലല്ലോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ ഇതെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം അംഗീകരിപ്പിച്ച് എത്ര റിസർവ് ഫോറസ്റ്റുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നടപ്പിലാക്കി അപ്പൊ ഇത് ഗൂഢയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു അജണ്ടയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റായി ഈ ഗവൺമെന്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പൂണാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവരാവകാശ രേഖ അനുസരിച്ച് കിട്ടിയ രേഖകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡി സി സെക്രട്ടറി പുറത്തു വിട്ടത് ഈ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കി ഇപ്പം ഹൈ റേഞ്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പദ്ധതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാറമ്മൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ യു ഡി എഫ് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ ഈ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ അതിന്റെ പേരിൽ നടപ്പിലാക്കിയ രേഖകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു വനവൽക്കരണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഇതെന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത് യാതൊരു കൺസേണും സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കയറൂരി വിടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇവർ പോകുമായിരുന്നില്ല എത്രയോ ഇടപെടൽ നടത്താമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വനംവകുപ്പിന് വാഹനം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ആരാ ഉത്തരവാദി ഞാനൊക്കെ ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാഹനം പോലും ഇല്ല സാറേ ആരാ ഉത്തരവാദി അപ്പൊ അതൊരു തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വ രാഹിത്യവും കൃത്യവിരോധവും ഇവരുടെ എല്ലാ നടപടികളിലും പ്രകടമാണ് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ ഇതെല്ലാം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കാഞ്ഞിരി മീനിയൊക്കെ എത്രയോ എന്താ പറയുക വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ അവിടെ ഉള്ളൂ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവരല്ല സൗകര്യം ഉള്ളവരെല്ലാം അന്ന് ആഴ്വിട്ട് പോയി ആ ആളുകൾക്കൊരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ സോളാർ വേലി ഉള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാർ ഡി എഫ് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ജില്ല മൊത്തം എടുത്തോ ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പ്രപ്പോസൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അത് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി ഇതറിഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ അനുവദിക്കുമെന്ന് ആ പട ഉടനെ തന്നെ അനുവദിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മാങ്കുളം മേഖലയിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന് ഉടൻ ഉടയുണ്ട് ആ
കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ അവിടെ ചെന്നായിക്കളെ അവരുടെ ദേശീയം മൃഗമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് ഇതിന് ഒരു അളവിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത് ക്രമവൽക്കരിക്കാനും ക്രമീകരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള ഹണ്ണിങ് അനുവദിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ മാർഗം അവലംബിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു സത്വം തത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വന്യമൃഗങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാർഗത്തെ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യം ഞാൻ എല്ലാ സബ്മിഷനും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് സംശയമില്ല അതിനകത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റണം അത് ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായി കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് വരുന്ന എണ്ണപ്പരിപ്പം അത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹണ്ടിങ് അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് നൂറ് ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് നയ രൂപീകരണത്തിലൂടെ അത് കൊണ്ടുവരും മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ഹണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹണ്ണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ മൃഗ സ്നേഹികൾക്ക് വേദന മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ചീറ്റുകളെ നമ്മൾ മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടാൻ കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ അതെ പല രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റിനെ തേടുന്നുണ്ട് ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റിനെ തേടുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടൈഗേഴ്സിനെ തേടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവികൾക്കും കോടാന് കോടി ഡോളർ വില പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും മാത്രമല്ല ഈ ഹുങ്കികളെ നമുക്ക് ഈ വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ഈ പടയ പോലെയുള്ള നാവശ്യങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിലേക്കൊന്നും ഈ കടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതിനൊരു ഒരു അജണ്ട എന്തോ ഒരു അജണ്ട ഈ നമ്മുടെ ഈ മലയോര മേഖലയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും അജണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെച്ച് പ്രവർത്തനം താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗൂഢമായ അജണ്ട അത് നൂറ് ശതമാനം ഈ ജില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അതെന്തിനാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ ശരാശരിക്ക് അപ്പുറത്ത് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ വനമേഖല വനവിസ്തൃതി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി വനവിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്തിനാണ് പുതിയ പുതിയ വനമേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് കൂടുതലല്ലേ അത് എല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു 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 തെളിവായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാളിച്ചയായി ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഒന്നിവാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനപക്ഷപരമായ ഒരു നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം വളരെ നാളുകളായി തന്നെ നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുമ്പാകെ ആ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ശതമാനം പോലും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബില്ല് പോലും ആ കാര്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കാരണം പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബില്ല് വന്നപ്പോൾ അതൊരു അംഗത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റൈറ്റാണ് അത് പാർലമെൻറ്റ് നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ്റിനെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് അത് ആ ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റ് കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തണ്ടേ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ
ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ആകെ അയം കണ്ടിട്ടുള്ള സംഗതി അത് മാത്രമാണ് അതിനോട് നൂറ് ശതമാനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ ആ വിഷയം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വെർമിൻ ലിസ്റ്റ് വൈൽഡ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ വെർമിൻ ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആക്കിയത് അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് ആ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതിനപ്പുറത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടാവണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പോയതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഈ ഭൂതിപ്പ് ചട്ടവുമായി ബന്ധം ഭൂതിപ്പ് നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആക്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറുപത്തി നാലിലെ ചട്ടത്തിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമ ഭേദഗതി എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഏകകണ്ഠമായ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കർഷക സംഘടനകൾ പറയുന്നത് ആ ബില്ലിൽ വലിയ ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് ശരിക്ക് മലയോര കർഷകരെ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഒരാരോപണം എന്തായാലും ഗവർണറിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ബില്ലിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ച ആ നിയമമായി മാറാം അങ്ങനെ നിയമമായി മാറിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലയോര കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് നൂറ് ശതമാനം ജനവിരുദ്ധമാണ് ഒരു സംശയക്കാരി തന്നെ ഇപ്പം ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചു പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം അക്കാര്യത്തിൽ കൊടുത്ത ഭേദഗതികളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പൈസ പോലും ഫൈൻ അടയ്ക്കുകയോ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് അഞ്ച് തരം ഫൈനും ഫീസും ഒക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ കൊള്ളയ്ക്ക് ഇത് അവസരം ഒരുക്കും ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് നേരിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കപ്പെടും ഖജനാവ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഉപാധിയായി ഇത് മാറും ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ മാറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം വിക്റ്റിംസായി ഇഴകളായി നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ യഥാർത്ഥ കൃഷിക്കാർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂൾ അനുസരിച്ച് പട്ടയം കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തോട് പ്രതിപക്ഷം ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കുന്നില്ല എന്നും യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര പട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഉപാധിയില്ലാത്ത പട്ടയം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു നയത്തിൽ തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അസംയുക്തമായി ഈ അടിമാലിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വിവിധ വേദികളിൽ തന്നെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ നയം അതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പ്രതിസന്ധി തീരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവെക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ചട്ടം രൂപീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കണം ചട്ടം രൂപീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കി എന്താ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻ ഈടാക്കി ഈ പറയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ അവകാശ വർഷങ്ങളായി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂമിക്ക് കരാടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അടച്ച് അത് ക്രമവൽക്കരിക്കേണ്ടി വരും കെട്ടിടത്തിന് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ അനുമതിയും വാങ്ങി സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് കൂടുതൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും ജനം മുഴുവൻ സി പി എമ്മിനെതിരാവും അവർ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോവാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതുണ്ടാവും ഈ ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ചത് നിയമമായാൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒറ്റ സി പി എം നേതാവിന് പോലും ഇടപക്ഷ നേതാവിന് പോലും വഴിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും ജനവിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമമാണ് അവർ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചട്ട ഭേദഗതിയിലൂടെ ചട്ട ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇനി അവർ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചട്ട ഭേദഗതി എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടി ഈ വസ്തുവകകളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കിട്ടിടങ്ങൾ അത് കാലാനുസൃതമ
തടുത്തു നിർത്തുന്നതും വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ നടപടികളാണ് ഇവർ വരേണ്ടത് വന്യജീവി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാത്തതും ഈ ഭൂനിയമങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കേണ്ട സർക്കാർ അവരുടെ ജീവന സ്വത്തും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട സർക്കാർ ഒരു വശത്ത് നിയമപരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും മറുവശത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളെ അഴിച്ചു വിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഈ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അവരുടെ നയം തിരുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അവസാനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വീണ്ടും നേരിടുകയാണ് അവരുടെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരോട് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ പൊതുവിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഇടുക്കിക്കാരൻ എന്നുള്ള വികാരത്തോടു കൂടി തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ ബഫർ സോൺ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ വിലത്തകർച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് ഭൗതികമായ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് രീതി ഒക്കെ തന്നെ ജനപക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതല്ല അതിനെ എല്ലാ നിലയിലും മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരവസരം കൂടി നൽകിയാൽ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും അത് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ മുഖച്ചായ മാറ്റുകയും നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടവർ തിരുത്തപ്പെട്ട് നയപരമായി തിരുത്തപ്പെടേണ്ടവർ തിരുത്തപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കപ്പെടും സർവോപരി ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വരും രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ വലിയ തരത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഗവൺമെൻറ് ദേശീയ ഗവൺമെൻറ് വരുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ രംഗത്തെ ഭീഷണിയാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി തന്നെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണം എന്നുള്ളതാണ് മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും ഒരു അംഗീകാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹ ആശീർവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇടുക്കിയിലെ വോട്ടർമാരോട് നിലപാടിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മോട് സംബന്ധിച്ചത് ഇടുക്കി എം പി അടുക്കൊരു ഡീൻ ഗുരിയാക്കോസാണ് വളരെയധികം നന്ദി